हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मटीरियोलॉजिका एंड टुडे आई एम विथ यू विथ न्यू वीडियो ऑन लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर इन दिस वीडियो वी वुड लर्न ऑन व्हाट बेसिस एटमोसफेयर हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल लेयर्स सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन एटमोसफेयर हैज बीन डिवाइडेड इंटू टू लेयर्स डैट इज होमोस्फेयर एंड द हेटेरोस्फेयर होमो मीन्स होमोजीनस और सिमिलर और यू कैन से एक समान सो होमोस्फेयर इज अप टू द हाइट ऑफ एटी किलोमीटर इट मीन्स इट इज इन द लोअर लेयर ऑफ एटमोसफेयर फाइन तो यहाँ पे गैसेस का जो कॉम्पोजिशन है वो होमोजीनस क्यों है वो सिमिलर uh, क्यों है इट इज़ बिकॉज हियर मिक्सिंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड द टर्बुलेंट मिक्सिंग ठीक है दिस इज़ द रीजन इन होमोस्फेयर कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस आर सिमिलर एंड इट इज़ अप टू द हाइट ऑफ एटी किलोमीटर एंड इट इज़ द लोअर लेवल लोअर रीजन ऑफ एटमोसफेयर द नेक्स्ट वन इज़ द हेटेरोस्फेयर इन हेटेरोस्फेयर वॉट हैपन्स हियर कॉम गैसियस कॉम्पोजिशन चेंजेस इट मीन्स इन हेटेरोस्फेयर एट डिफरेंट स्फेयर और यू कैन से एट डिफरेंट हाइट देर विल बी डिफरेंट गैसेज है ना फॉर एग्जाम्पल एटोमिक ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ हंड्रेड फिफ्टीन टू नाइन हंड्रेड सिक्सटी फाइव किलोमीटर हिलियम 965 to 2400 and hydrogen 2400 to 10000 टू टेन थाउजेंड किलोमीटर ये जो आपने देखा कि जो डिफरेंट गैसेज हैं ये अलग अलग हाइट पर हैं इस इन हेटेरोस्फेयर इससे क्या पता चलता है कि जो हेवी गैसेज हैं जो ऑक्सीजन है वो हीम के रिस्पेक्ट में क्या है हेवी है जो हीम है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हेवी है तो जो भी हेवी गैसेज हैं वो क्या है नीचे के लेयर्स में हैं और जो लाइटर गैसेस हैं वो क्या है अपर लेयर ऑफ एटमोसफेयर है ठीक है तो दिस बेसिस दिस क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन नाउ विल सी नेक्स्ट सो द नेक्स्ट स्ट्रेटिफिकेशन का जो बेसिस uh, है वो है वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन वर्टिकल टेम्परेचर द एटमोसफेयर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू फोर लेयर द फर्स्ट वन इज ट्रोपो सेकेंड वन इज स्ट्रैटो मेजो एंड द थर्मो हेयर यू कैन सी फ्रॉम द डाइग्राम ऑल्सो ट्रोपोस्फेयर इज हेयर स्ट्रैटो मेजो थर्मो एंड आइनो इज ऑल्सो देयर सो आइनो नो इज कंसिडर्ड विथ थर्मो एक्चुअली सो देर आर मेनली फोर लेयर्स सो विल डिस्कस इट वन बाई वन फर्स्ट इज द ट्रोपोस्फेयर द वर्ड ट्रोपो हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज ट्रोपोस एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ ट्रोपोस इज वर्टिकल मिक्सिंग और टर्बुलेंस फाइन एंड स्फेयर मीन्स सिंपली रीजन and the average height of troposphere is 14 km at equator and 7 to 8 km at the poles equator pe iski height kya hai zyada hai aur pole pe iski height jo hai wo kam hai iska kuch reason hoga fine to iska reason ye hai ki aapko pata hai ki equator pe jo solar radiation hai uska incidence kaise hota hai perpendicular hota hai and because of this uh, equator is able to absorb more solar radiation zyada solar radiation absorb karega to ye kya hoga zyada heated hoga aur zyada heat ho, heated hone ke karan yahan pe kya hoga convective activity jo hai wo bahut zyada hongi at equator aur poles pe aapko already pata hai है कि टेम्परेचर इज लोअर देयर सो देर इज नो सच कन्वेक्टिव एक्टिविटीज एट पोल्स सो द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर इज मोर इन कंपैरिजन टू द पोल्स होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस सो द नेक्स्ट इज देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट विथ अ मीन लैप्स रेट ऑफ सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज लैप्स रेट वेन एवर देर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट इट इज कॉल्ड लैप्स रेट ये तो हमेशा नहीं होगा कि हाइट के साथ टेम्परेचर 
डिक्रीज होगा ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ इंक्रीज हो रही है देन वॉट डैट प्रोसेस इज कॉल्ड डैट इज कॉल्ड इन्वर्जन और निगेटिव लैप्स रेट वेन एवर देर इज डिक्रीज इन हाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट डैट इज कॉल्ड पॉजिटिव लैप्स रेट एंड वेन एवर देर विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट विल बी कॉल्ड निगेटिव लैप्स रेट और इन्वर्जन इट मीन्स सिंपली जब हम एटमोसफेयर में आर्ट सर्फेस से थाउजेंड मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे और किसी बॉडी का टेम्परेचर आर्ट सर्फेस पे थर्टी डिग्री सेल्सियस है तो आफ्टर कवरिंग थाउजेंड मीटर डिस्टेंस इन द एटमोसफेयर और यू कैन से थाउजेंड मीटर हाइट इन द एटमोसफेयर इट टेम्परेचर विल बी ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस इट मीन्स इट वुड बी रिड्यूस बाई सिक्स पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस ये फर्दर थाउजेंड मीटर मूव करेगा तो फिर क्या होगा सिक्स पॉइंट फाइव से फर्दर उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा सो सिंपली यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा कि हाइट के साथ जो है वो टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा और उसका रेट ऑफ डिक्रीज जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर और यू कैन से थाउजेंड मीटर ठीक है इन दिस लेयर वेरियस क्लाउड थंडर स्ट्रोम एंड साइक्लोन एंटी साइक्लोन आकर फाइन एंड इन द नेक्स्ट लाइन आई हैव रिटर्न 75 परसेंट ऑफ द गैसेज डस्ट एंड द मॉइस्चर पार्टिकल्स आर इन एट ट्रोपोस्फेयर इसके पहले मैंने आपको बताया कि जितनी भी क्लाउड थंडर स्ट्रोम साइक्लोन एंटी साइक्लोन होगा वो क्या होगा ट्रोपोस्फेयर में होगा क्यों होगा बिकॉज जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें ही मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल्स हैं वाटर वेपर कंटेंट है है ना मॉइस्चर कंटेंट है वो किस में है ट्रोपोस्फेयर में में है बिकॉज ऑफ दिस जो भी ये वेदर फेनोमेना है वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं जैसे कि हम क्लाउड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो क्लाउड फॉर्म कैसे होता है जो वाटर होता है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है वो अर्थ ओशियन सरफेस से या फिर सॉयल सरफेस से इवेपोरेट होके एटमोसफेयर में जो वो क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा उसका क्या होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा और एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे ये फुली क्या होगा कंडेंस और यू कैन से सैचूरेट हो जाएगा उसका वाटर वेपर कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो फुली सैचूरेट हो जाएगा जब ये फुली सैचूरेट होगा तो क्या होता है वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो, होता है एंड द पॉइंट वेयर इट कम्प्लीटली गेट सैचूरेटेड इज कॉल्ड लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल ठीक है एल सी एल क्या बोलते हैं उसको लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल और क्लाउड फॉर्मेशन के बाद क्या होता है वह उस क्लाउड से रेनफॉल होता है इट मीन्स कि क्लाउड फॉर्मेशन होने के लिए रेनफॉल होने के लिए उसको क्या चाहिए वाटर वेपर कंटेंट चाहिए उसको मॉइस्चर चाहिए और ये मॉइस्चर सबसे ज़्यादा कहाँ है ट्रोपोस्फेयर में है एंड दिस इज़ द रीज़न ऑल द वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर एंड दिस इज द रीजन दिस ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड वेदर मेकिंग लेयर ऑफ एटमोसफेयर और यू कैन से सीट सीट ऑफ वेदर फेनोमेना फाइन सो ट्रोपोस्फेयर इज द वेदर मेकिंग लेयर ऑफ एटमोसफेयर और सीट ऑफ वेदर फेनोमेना सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट इन ट्रोपोस्फेयर दिज आर इम्पॉर्टेंट सो द नेक्स्ट इज There is a shallow layer between the troposphere and the next layer. Fine. The next layer is the stratosphere. So the upper boundary of troposphere is called tropopause, and tropopause is the shallow layer. Fine. So the next layer is stratosphere. Of course, it will exist above tropopause. Fine. In stratosphere. maximum concentration of ozone is found and it is between 30 and 50 km fine that is called ozone sphere and in this layer temperature of temperature increases with height in the previous layer temperature was decreasing with height however in 
स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर विल इंक्रीज विथ हाइट अब स्ट्रेटोस्फेयर में सडनली ऐसा क्या हो गया कि टेम्परेचर जो है वो क्या है इंक्रीज हो रहा है विथ हाइट के साथ ये क्यों होगा बिकॉज इसमें आप मैंने बताया आपको कि ओजोन का कंसनट्रेशन बहुत हाई है और आपको पता है कि ओजोन क्या करती है हार्मफुल यू वी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और ह्यूमन और एनिमल लाइफ को क्या करती है स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करती है सिंस ओजोन इज एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावाट रेडिएशन एंड अल्ट्रावाट रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी और यू कैन से इनर्जी कंटेंट क्या होता है बहुत हाई होता है तो ओजोन उसको एब्जॉर्ब करेगा तो ऑफकोर्स वो बिकॉज ऑफ हैविंग हाई इनर्जी ये क्या करेगा इसका टेम्परेचर जो है इस लेयर का इंक्रीज कर देगा एंड दिस इज द रीजन इन स्ट्रेटोस्फेयर विथ हाइट टेम्परेचर इंक्रीजेज फाइन द नेक्स्ट लेयर इज द मेजो स्फेयर एंड द अपर बाउंड्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर विल बी कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज लाइक इन ट्रोपोस्फेयर इट वॉज ट्रोपोपॉज फाइन दिस लेयर लाइज बिटवीन फिफ्टी एंड एटी किलोमीटर जो मेजो स्फेयर होगा वो किसके कितने के कितने के बीच में होगा फिफ्टी एंड एटी किलोमीटर के बीच में होगा एंड इन मेजो स्फेयर वॉट वुड हैपन टेम्परेचर वेज विल डिक्रीज विथ हाइट बिकॉज मेजो स्फेयर में कोई ओजोन की लेयर नहीं है यहाँ पे यू वी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है इसलिए इसमें क्या होगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा विथ हाइट एंड अप टू द हाइट ऑफ एटी किलोमीटर इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है कि एटी किलोमीटर हाइट पे इसका टेम्परेचर जो है इट गोज अप टू माइनस नाइन्टी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज द रीजन द मेजो स्फेयर इज कॉल्ड कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर सो इट इज़ यूजली आस्ट इन द एग्जाम विच वन इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर नाउ यू कैन ईजली आंसर फाइन एंड द अपर बाउंड्री ऑफ द मेजो स्फेयर विल बी मेजो पॉज सो द नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर इन थर्मोस्फेयर एज यू थर्मो थर्मो टर्म इज देयर इट मीन्स हाइट के साथ क्या होगा इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसमें टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है क्योंकि यहाँ भी अल्ट्रा वायलट रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब होता है इस लेयर में बट यहाँ पे ओजोन नहीं है यहाँ पे क्या है एटॉमिक ऑक्सीजन है वो अल्ट्रा वायलट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं फाइन इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई होता है बट कोई भी एस्ट्रोनॉट जो है वो उसका हैंड थर्मोस्फेयर में एक्सपोज होगा तो वो हीट फील नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो गैसेस का कंसनट्रेशन क्या होता है वो कम होता जाता है डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है तो अपर एटमोसफेयर में गैसेस का कंसनट्रेशन जो है वो बहुत कम है जिसकी वजह से एक एयर मॉलिक्यूल्स या फिर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं फाइन और हीट का ट्रांसफ़र होने के लिए जो है इस मॉलिक्यूल्स जो है वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेटर डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं इसीलिए क्या हुआ है कि ये हीट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं बट इसकी जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है टेम्परेचर हाई होने के बावजूद भी कोई एस्ट्रोनॉट जो है हाथ को एक्सपोज करेगा तो फील नहीं होगा क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनका डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण एक दूसरे को हीट का ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं ठीक है सो so, जो ऑर्डिनरी थर्मामीटर भी हम इसमें लेके जाएंगे तो क्या होगा वो थर्मामीटर इस टेम्परेचर को सेंस नहीं कर पाएगा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थर्मोस्फेयर में याद रखनी है वो है कि इंटर नेशनल स्पेस स्टेशन जो है ऑर्बिट जो है वो थर्मोस्फेयर में होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट आर इन दिस लेयर फाइन Here I have uh, made this diagram uh, to show the different layers. Uh, from the diagram, it is clear pressure is decrease. Decrease हो रहा है ये pressure जो है वो क्या हो रहा है height के साथ decrease हो रहा है. Uh, finally, uh, I have told in troposphere that all weather phenomena will takes place in troposphere only. है ना? 
क्यों क्योंकि सारे जो वाटर वेपर कंटेंट हैं डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या कहाँ हैं ट्रोपोस्फेयर में हैं हियर आई हैव रिटन नॉक्टी लूसेंट क्लाउड वॉट इज़ डैट है ना आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉक्टी लूसेंट फिर क्लाउड्स यहाँ कैसे आ गए हैं ना मेजो स्फेयर में 75 परसेंट तो ट्रोपोस्फेयर में होता है बट लिटिल अमाउंट इज़ वाटर वेपर इज ऑल्सो देयर इन द अपर एटमोसफेयर इसलिए नॉक्टी का मतलब क्या हुआ रात है ना या नाइट हुआ और लूसेंट का मतलब समथिंग साइनिंग एंड क्लाउड्स यू ऑलरेडी नो सो समटाइम्स क्या होता है कि रात के टाइम पे जो है ये क्लाउड्स जो हैं ये साइन uh, करते हुए दिखते हैं इन मेजो स्फेयर डैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉक्टी लूसेंट क्लाउड फाइन द नेक्स्ट इज़ द आइनोस्फेयर मेनली फोर ही होते हैं लेकिन थर्मोस्फेयर के साथ जो है वो आइनोस्फेयर है एंड इट इज़ सीन एटी किलोमीटर ऑनवर्ड फ्रॉम द अर्थ सर्फेस आइनोस्फेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी रेडियो कॉम्युनिकेशन्स जो होते हैं वो सारे आइनोस्फेयर में होते हैं यहाँ गैसेस का आयोनाइजेशन होता है ठीक है यहाँ पे रेडियो वेव्स जो होते हैं वो भी रिफ्लेक्ट होते हैं आइनोस्फेयर में और आइनोस्फेयर के बाद क्या होता है एक्जोस्फेयर होता है फाइन और आइनोस्फेयर में गैसेस के आयोनाइजेशन की वजह से दो प्रोसेस होता है एक होता है औरोरा बोरियालिस एंड सेकंड वन इज़ द औरोरा ऑस्ट्रालिस जो बोरियालिस है वो होता है नॉर्दर्न हेमी में एंड औरोरा ऑस्ट्रालिस जो है वो होता है साउदर्न हेमी में एंड इट टेक्स प्लेस ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एटमोसफेयर बाई सोलर रेडिएशन सो इट्स ऑल अबाउट Uh, different uh, layers of atmosphere. Um, the important point that you have to remember in the troposphere: temperature decreases with height. At equator, um, the height of troposphere will be uh, more in comparison to the poles. You already know the reason. And this troposphere is called weather-making layer of atmosphere because all the seven mo most of the water vapor content, uh, dust particles, gases are present. in the troposphere in stratosphere ozone sphere is there and because of this temperature increases with height and uh, in uh, uh, mesosphere it is the coldest layer of the atmosphere in thermosphere क्या होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो ऑर्बिट हैं वो होंगे और आइनोस्फेयर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हेव रेडियो कम्युनिकेशन और जो भी रेडियो वेव्स होते हैं वो आइनोस्फेयर में होते हैं सो डोंट फॉरगेट टू टू डू लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग इट